എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ഥിരമായി ഗോതമ്പിൻ്റെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ രണ്ടര കപ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്യായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്യായി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകാതെയും കുറഞ്ഞു പോകാതെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏകദേശം ദോഷമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് ഇത് കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ കൂട്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ദോശയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതിനായി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉഴുന്നു പരിപ്പും കടലപ്പരിപ്പും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ജീരകം ഒരു സവോളയുടെ പകുതി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള അളവിൽ മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദോശക്കല്ല് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗോതമ്പ് ദോശ ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കനം കുറച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു കണക്കിലാണ് ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ദോശ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവിൽ ഗോതമ്പ് കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എട്ടോ ഒൻപതോ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ദോശയുടെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ മുളക് ചമ്മന്തിയാണ് ഈ ദോശയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെജോ നോൺ വെജോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കറി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം